小姑，发生什么事了？我，我刚刚做噩梦了。没事，不用怕。来，师傅，对不起、啊，又把你吵醒了。没事的，你快睡吧。自从住进绝情殿以后，我已经很少做噩梦了，可是这次不知道又是怎么了。一切都会好的，你睡吧。嗯，快睡吧，师傅，我还是有些害怕。赵小谷什么事？啊，我刚听到他叫声，他没事吧？没事，他只是做了噩梦。没事就好。哎，他睡了吗？他睡了，我今晚会陪着他。你要是没什么事的话，你早点休息吧。哎，你们虽然是师徒关系，但夜深人静的，男女共处一室，这不太合适吧？合不合适，不关你的事。掌门，温掌门。嗯，倪掌门，这飞檐为何还未来呀？<笑>他飞檐啊，向来是以姗姗来迟的方式，来引万众瞩目。嗯，不过你说这花千骨跟云影为太白做了这么大的事情。我想，今天他再以这种方式出现，那恐怕是不太合适了。尊上，尊上，掌门，请。
兵掌门，飞掌门不在房间，弟子派人四处寻找都未找到。云影师兄问，即使已到，为何还不开始接任仪式？哎，开始，开始了。你先去找飞檐掌门吧，你就去跟云影师兄说，我们现在就开始。是,是。开始吧。是。蜀山第三百五十七代掌门，继位仪式现在开始。有请蜀山首座大弟子云隐。掌门在上，受弟子三拜。赶紧，开始说话，说话。当日，蜀山惨遭灭门，我临危受命。今天，终于可以将掌门之位交还给云影师兄了。清虚道长若在天有灵，也可以含笑九泉。云影师兄，天生沉厚，遇事犹容，宽大为礼，不是稀客。若他接任掌门，必可以。重振蜀山，告慰祖师。云影师兄，蜀山就交给你了。多谢掌门。